Ciao a tutti amici, buonasera, bentrovati, siamo qui a casa mia questa volta, capita di rado perché normalmente le tastiere le trovo da amici, negozi, e insomma varie cose, lo sapete, chi mi segue lo sa, insomma. In questo caso invece è una tastiera che ho preso per me e, e che è, come dire, un tuttofare leggero nonostante le dimensioni e con, secondo me, dentro un, una forza veramente particolare. Cioè, nel senso che non è facile trovare a questo prezzo, a questo peso, con una tastiera così dignitosa, diciamo, dal punto di vista della, de della risposta, uno strumento che faccia poi un po' di tutto in una modalità che fondamentalmente poi è, è quella che Yamaha porta, si porta dietro da, da tanti anni, ma è, diciamo, ridotta in una condizione semplice, utilizzabile velocemente, quella di uno stage piano, perché l'MX88 è chiaramente legato all'MX61 e l'MX49, che sono con la tastiera Synth, quelli hanno fatto grande successo, questo un po' meno, e non so, non, non, non ho capito bene il perché, perché in realtà qui è tutto estremamente a portata di mano adesso per farvi capire vi faccio sentire un po' di suoni e vi faccio anche degli esempi che mi sono creato io col pedale con il pedale del, de, della espressione ho fatto entrare un pad ma voglio dire io su quel pad posso lavorare Se voglio mettere un chorus, poi faccio così, io qui ho i due layer, vado sul concert grand, che è il, il, il pianoforte che sto utilizzando, voglio mettere il chorus anche su quello. Voglio il reverbero, esagerare con il reverbero. So come dire, voglio tornare dove ero, tor faccio così, torno indietro e il suono che avevo fatto. Se qui ho layer e split, posso utilizzare lo split per esempio su, su una cosa del genere. Nel senso, e anche qui posso lavorare sui suoni semplicemente scegliendo all'interno della, della patch che ho fatto, della performance che ho fatto, cosa fare su entrambi i suoni che sto utilizzando. Poi posso tranquillamente uscire sia dallo split che dal layer e utilizzare un, un suono per volta. Ma poi sono belli. Cioè sono quelli del, del mondo, per intenderci, di, 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 di motif, no? E cioè... Ce ne sono alcuni che sono veramente... Poi li conoscete probabilmente tutti quanti, eh, perché sono sempre quelli da tanti anni, però... Questo è un po' saturino. Sembrano, sembrano belli poi sono tantissimi chiaramente ci sono i burlizzer su tutti questi se io torno nella condizione di layer posso fare entrare il pad che avevo prima ma il pad lo posso, posso sceglierne un altro mettere qualsiasi cosa utilizzare una, mettere un altro piano insieme a quello Così ho, ho praticamente il concert grande insieme a Wurlitzer, ma se, se, se dal Wurlitzer torno sul piano elettrico, come eravamo prima, li unisco. Ora vi faccio un esempio, io per una canzone mia che, che, che volevo suonare, mi ero fatto 
questo suono. Suono di CP col chorus, un classicone, ma molto performante. Non lo so, e adesso... Ma i, i suoni sono tanti e sono, sono tutti belli. Poi c'è una cosa importante. Io adesso questa, questa pezzo di pianoforte, per esempio, suona un po' più brillante, un po' più... buca un po' di più. Perché quando voi fate una performance, qui nell'editing, avete l'opportunità di lavorare sia sugli effetti, su un master effect, mettere tutta una serie... c'è cioè proprio una, una, come dire, una... un'architettura di utilizzo degli effetti, quelli interni del suono, della, della voice e quelli della performance, ma chi conosce Yamaha sa benissimo come funziona, che poi vengono uniti con appunto l'equalizzazione di tutta la patch, l'equalizzazione solamente di una parte e poi possiamo salvare tutto, in questo caso per esempio... Questo, questo pianoforte che mi piace, a me piaceva è, la... che è quello che avete sentito poi ma ce ne sono chiaramente altri che sono nelle voice chiaramente senza adesso se io esco da, questo, da questa situazione qui e, e utilizzo semplicemente i suoni per come sono e ne uso altri con quella, questo tipo di, 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 diciamo, di così, di, di EQ generale, io questo EQ generale lo posso usare anche se, se suono altro, cioè se suono altri... Questo è un altro tipo di pianoforte, questo è un altro ancora, questo è mono, utile per le situazioni tipo, insomma, un po' da guerra. elettrici questo è bellissimo me lo ricordo cioè nel senso ehm, adesso io eh, eh, sto usando questo, questo layer, ma i suoni di, di per sé, perché il discorso è che comunque Yamaha, quando mette in campo queste cose che sono in, eh, tra l'entry level, il, la fascia media, insomma, questi, questi, que, questi strumenti nascondono sempre una potenza micidiale, cioè sono strumenti fatti veramente bene, si, posso, si può raggiungere un buonissimo risultato lavorandoci un gocciolino magari sull'equalizzazione dei suoni, le cose, però dentro, cioè la, la, il, il discorso è che dentro ci sono quei suoni lì, quelli che hanno fatto veramente storia, perché Motif fa fatto storia, e io ripeto, questo... Io questo l'ho suonato dal vivo, li ho suonati tutti dal vivo, e avevano... Sentiti così magari mi fare fanno un effetto vecchio no ma in realtà hanno veramente tanta potenza poi ci sono tantissimi eh. cioè, sono belli sono giusti non so come dire, questa, dico sempre non so come dire perché non so come dire. Sono tutti belli, e me li ricordo tutti quanti. Anche quelli, che se, anche quelli che sembrano assurdi. 
sono sempre musicali. Perché è proprio questo è lo storico di Amadi degli ultimi vent'anni, no? Ne hanno fatte di tante di cose belle che suonavano benissimo. Questo è, diciamo, un po' una specie di bigino, no? <ride> di quella cosa lì, ma, ma va benissimo. Cioè, ha, ha un... E poi vabbè, lei, la, cioè, ha tutte le caratteristiche. Poi vabbè, ha anche questa opportunità, no? Nel senso... Non mi piace questo, voglio degli archi. Vado a prendere degli archi facilmente perché ci sono le categorie. Poi anche qui, no? Non so, mi piace, mi piace l'impasto, l'impasto di questi, ma mi suonano troppo, eh, come dire in alto cut off quando lavoro mi escono tutte le cose che faccio semplici eh non posso entrare nel dettaglio chissà come però comunque tutto quello che mi serve c'è e ripeto questa cosa qui è, ha un pedale d'espressione posso assegnarlo a quello che voglio la, entrando in quell'equalizzazione di cui vi parlavo dentro i, ogni patch si possono fare cose veramente belle e io sono convinto che questo sia uno strumento veramente veramente interessante poi è chiaro ragazzi gli organi lo sappiamo e, e non, 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 non è che si può pretendere <ride> da questo punto di vista però comunque Rotary, queste cose le conoscete, sono i suoni, suoni che c'erano, diciamo, qui per esempio avevo fatto a proposito di organi, no? Senza andare nella categoria, qui avevo usato un organo sotto al, um, al Wurlitzer per fare una prova eh, poi non era non era cosa però vabbè insomma si può trovare il modo di utilizzarli non è, non è impossibile ci sono chiaramente tutte le, le chitarre del mondo ma queste le conoscete e... torno alla patch iniziale per avere un pochino più di spunto come vi dicevo sui su non che non siano equilibrati i suoni è naturale naturale vanno benissimo però per, per cominciare a sentire un po' anche la, 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 la forza che c'è dentro questi strumenti conviene secondo me fare Barcelona E vabbè, queste cose qui le sapete, le conoscete, non c'è bisogno. Però per esempio anche sui bassi ci sono chiaramente bassi elettrici, campionati e tutto il resto, e... che sono comunque validi, suonano bene, però quando si comincia ad arrivare a quelli... Cioè, non so come dire ci siamo, no? E questo è un esempio, eh? ce ne sono tantissimi. Sono belli. Gli strings, uguale. Anche quelli soli sono belli, ma in particolare, chiaramente, sono, sono belle le, le sessioni. Le sezioni. Se poi aggiungiamo un po' di pad, no? Che sto mettendo... Posso schiarire, scurire, fare quello che mi pare, insomma, nel senso, ed è tutto molto veloce, posso lavorare a crearmi delle patch velocemente. 
tra l'altro c'è l'arpeggiatore cioè nel senso ha anche tante cose interessanti si possono registrare delle cose ha la possibilità di utilizzare di essere collegato al computer di utilizzare essere utilizzato come remoto per fare partire la registrazione le cose entrando l'architettura è interessante ma i suoni sono belli però eh. E sono tantissimi. Sono proprio belli. Ce ne sono tantissimi di tutti i tipi. Per qualsiasi evenienza, per intenderci. E poi abbiamo anche quelli chiaramente, quelli col tre. I maestosi così e poi abbiamo questi background, me li ricordo, li usavo tantissimo. Donne due poi si possono fare cose bellissime, no? Un classicone. Ricordo le prime volte che ho sentito questi suoni qua, andavo in un, in un negozio di strumenti musicali in centro, era, in realtà era una specie di... non era proprio un negozio di strumenti, però aveva una parte di, di strumenti importante per l'epoca, no? All'epoca diciamo che gli strumenti musicali nei posti tipo, appunto, era messaggeria musicale, che di Milano se lo ricorda, alla Ricordi, piuttosto che c'erano degli spazi molto importanti per gli strumenti musicali e c'erano tutte le tastiere nuove. E mi ricordo la prima volta che mi è capitato di sentire una cosa del genere sono diventato matto perché poi sentivo Miles Davis dalla mattina alla sera quindi era, era incredibile la sensazione di, di pernacchio <ride> da tromba e qui ci sono tutti questi che chiaramente sono quelli eh, veri che, che, che insomma si rifanno che sono molto belli e poi ci sono quelli tutti invece eh, questi li usavo, li sforzando, mi ricordo che li usavo. Li usavo. E eh, insomma, tanti ricordi, eh. Magari mi vedete così perché sono un nostalgico di queste cose, però... La section, mi ricordo anche questi. Belli. E poi... Sono tantissimi, sono non so quanti, quanti suoni, mille e passa. Poi ci sono quelli synth. Cioè ci si può fare veramente tanto eh, con questi suoni. Scusate. Chiaramente il filtro è quello lì, non è che non siamo di fronte a uno strumento. Però i suoni sono, sono talmente... talmente belli questi suoni qua. Poi uniti fra loro, eh, insomma, eh, sono tante, tante cose bellissime, sax, tutto il resto. lead vari per esempio qui posso sfruttare di attacco e 
quello che, che ho usato in questa performance che ho fatto col pad sotto. Ho messo un delay. Nel senso si può usare, no? Cioè si possono fare delle cose. Ma infatti adesso non la regalano più, eh. Bisognava prenderla prima. Però se volete farvi un regalo, nel senso qui ci sono tante cose bellissime che si possono fare, non so come dire, è, è performante, è bella, è bella. È... I pad ce ne sono... miliardo veramente tutti bellissimi fino ad arrivare a quelli proprio chiaramente si può decidere il volume di tutte e due le voci bellissimi ragazzi è bella è bella è bella poi ci sono questi Queste cose qua piacciono un casino, non lo so. Questi, mm, queste keys però sintetiche. Comunque, insomma, ci siamo capiti, ci sono anche chiaramente i kit di, di batterie sintetiche. Eh... Cioè, nel senso, non sono neanche male da, da utilizzare. Io non so come dire... Eh effetti, et cose etniche ci sono tantissimi di questi ma lo sapete, se, lo sapete se avete avuto queste tastiere lo sapete cosa c'è dentro torno al pianoforte per una questione di così di, di stupore quando l'ho sentito perché anche se mi aspettavo esattamente questo perché quello che poi c'era prima sulle tastiere come la come la, 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 la motif queste cose qua più o meno dove erano arrivate nonostante mi avessero detto che qui erano state un po ristrette per fare spazio diciamo io sento
Niente ragazzi, eh, io, a me piacciono queste cose così magari un po' eh, indietro rispetto a quello che c'è adesso, però comunque con un carattere che in passato è stato forte e ha segnato un punto no? nella storia proprio delle tastiere, quindi questo, questo materiale, questa generazione aveva un, una bella importanza. Io vi ringrazio, vi saluto e ci vediamo al prossimamente. Se vi piace quello che faccio iscrivetevi al canale, anzi iscrivetevi perché ho visto che praticamente il 90% di quelli che guardano i miei video, no, nel 90% ma quasi, non sono iscritti, quindi dovete iscrivervi assolutamente. E no, a parte gli scherzi, fate quello che volete ma ci mancherebbe altro, però mi farebbe piacere. Poi eh, andate sul mio sito se avete voglia www.maxkeys.com dove trovate tutti questi video divisi per categorie di tastiere, poi trovate la mia musica, i miei libri, insomma un po' di tutto quello che faccio io, se vi, se vi interessa, mi fa piacere. Un abbraccio a tutti, a sabato prossimo, ciao ciao.